Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Jetzt Champion vs. Schöpfer. Auch das ist noch ein älteres Duell, was wir jetzt noch voll führen werden. Und schauen wir einfach mal rein. Yugi und seine Freunde gingen in die Burg. Sie fanden heraus, dass Pegasus Kaivas Preis gewährte. Kaiva wollte Pegasus duellieren. Zetto, wo ist mein Bruder? Pegasus, was? Kein Hallo? Kein Wie geht's dir? Ich dachte, wir wären Freunde, Kaiva, Junge. Sag mir nicht, dass die Entführung von Mokuba und das Ergreifen der Kontrolle über deine, äh, deine Firma ein Keil zwischen uns gesetzt hat. Es war nichts Persönliches. Außerdem ist es nicht, als ob ich deinen kleinen Bruder verletzt habe. Er ist absolut sicher, in der Tat. Du kannst ihn zurückhaben, wenn du magst. Schlag mich in ein Duell und ich werde ihn befreien, wie versprochen. Aber wenn nicht, dann nicht. Nur seine Seele wird in Gefangenschaft bleiben. Deine wird dann dazukommen und dein Bruder zu retten, musst du mich besiegen. Seto, dich besiegen? Ich werde dich zerquetschen. Pegasus, fertig, Kaiba? Das Schicksal deines Bruders hängt in der Schwebe. Seto, wir, haben, wir kennen uns schon für eine lange Zeit. Jetzt werden wir sehen, wer Meister von Duel Monsters ist. Der Schöpfer oder der Champion. Zeit für ein Duell. Und damit ab ins Geschichtsdeck. Gut, wir sind Pegasus gegen Kaiba. Und Kaiba möchte als erstes spielen. Na, da bin ich immer gespannt. Wie das jetzt für uns ausgeht. Okay. Zweimal Fusion. Zweimal der Tondrache. Ah, Rikushi macht. Nee, Ryu Kishin macht so. Ah, tun mehr Jungfrau. Was haben wir denn im Extra Deck? Bikuri Box. Roba Clown und Raum Clown. Mhm. Ja gut. Äh, bla 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 bla. Ah, ich muss meinen Gegner Kampfschaden mit ihr zufügen, um eine Karte zu ziehen. So war das. Das kriegen wir leider nicht hin. Gut. Er greift natürlich an. Macht das Platz. Opfert für... Wilder Kaiser. 200 mehr. Hm. Oh, eine Tun World. Ja, die spielen wir mal. Jetzt kann ich die hier spezial beschwören. Das bringt mir aber nichts... Kann nicht als normal, muss als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschworen werden, indem du zwei Monster, ja, und tun willst, muss auch auf dem Spielfeld sein. Ah, okay, einmal Life Point Schaden müssen wir jetzt hinnehmen. Weil wenn ich die jetzt schon ausspiele, dann ist so gut wie weg. Okay, jetzt können wir es machen. Nein, spielen wir nämlich die als Spezialbeschwörung in Defense, weil Tun World draußen ist. Dann können wir den beschwören, indem wir die beiden opfern. Und in Angriffsposition. Blauäugiger Tundrache. Das ist nicht dein Ernst. Du spielst jetzt schon die Crash-Karte. Gut. Papageiendrache raus. Blauäugiger raus. Ähm, Tun Goblin Angriffstruppe. Oh, wei, ja. Das tat weh. Hm. Kartenvernichtungsvirus. Ah. Was haben wir hier? Tun Abwehr. Wenn ein Monster deines Gegners einen Angriff deklariert, der ein offenes Tun-Monster der Stufe 4 oder niedriger als Ziel wählt, du kann, dass du kontrollierst, du kannst diesen Angriff stattdessen zu einem direkten machen. Ja, das hilft mir jetzt auch nicht, Pegasus. Ein Monster wäre mir jetzt lieber gewesen. Ja, ich kann es auch gleich aktivieren, das ist eine permanente. Würgeschlange. 
Mystische Gin der Lampe. Der rasiert mich jetzt. 300 Lebenspunkte bleiben. Tuns haben die, wenn ich angreife, kostet mich das 500 Lebenspunkte. Super. Sprich, ich kann auch nicht angreifen. Fluchzerstörer. Okay, so ist es natürlich auch. Game over. Na komm, wenigstens der Weiße. Ja. Und mit dem Weißen macht er mich auch kalt. Glanzvoll. <lacht> Na gut, dann nochmal. Bloß ohne Text. Nixon Rüstung Abyss. Ah, ich konnte nicht ganz lesen. Okay, Xing 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 schon wieder verloren. Warum kriege ich nicht die Fähigkeit von Kai, äh, von, von Pegasus? Dass ich die Karten sehen kann. Was er gelegt hat und alles. <lacht> okay, ich glaube, das wird doch ein bisschen zu heftig. Äh, grober Clown. Oh, das ist auch so eine uralt Karte. Oh, ich weiß gar nicht mehr, was der Effekt war. Bist du fertig? Okay. Tun Inhalt zur Zeit ist sehr, sehr schön. Wenn diese Karte von Verteilung in Angriffsposition gebracht wird, gib ein Monster von Spielverseite. Ah, okay. Gut, machen wir erstmal elegante Wohltäterin. Wir schmeißen zwei grobe Klein, Klaue, Kleine bla, weg. Clowns. Böse Clowns. So, dann machen wir mal ein bisschen Deck ausdüngen. Wir holen uns Tun Inhaltsverzeichnis für Tun Inhaltsverzeichnis. Nochmal dasselbe in Blau. Nein, eigentlich sind Zauberkarten hier grün. Ja. So, und jetzt holen wir uns für Tun Inhaltsverzeichnis natürlich die Tun World. So, dann aktivieren wir natürlich die Toon World. Und jetzt geht die Spezialbeschwörung los. So. Haben wir jetzt schon mal zwei Monster. Machen wir mal hoffen, dass er keinen Flugzerstörer jetzt ins zieht. Wiedergeburt. Ein groben Clown. Okay. Opferst du für, für den Weißen. Nah. Da lass du noch Mauer der Illusion. What the hell? Okay. Hm. <lacht> okay. Hm. Setze ich den einmal. Und dann machen wir mal so. Dann haben wir jetzt auch einen weißen Drachen. Bläuger weißer Thun-Drache. <lacht> das, das, das Bild, also das Artwork sieht extrem geil aus. <lacht> so, du willst deinen weißen Drachen also nicht verlieren. Oh. Oh. Ich klaue mir mal deinen Drachen, ne? Finde ich nämlich lustig. Weil der wird jetzt dein Monster kaputt machen. Auf den machst du die Kette? Okay. Jo, ich möchte dich direkt angreifen. Zieh ich mir 500 ab, kriegst du 3000. So. Das ist so das Gefährliche an den Tubenmonstern. Antike Regel. Okay, für einen Schwertkämpfer. Und bis jetzt sind meine Monster stärker. Okay. <lacht> ha. Das ist, glaube ich, jetzt äh, so gut wie gelaufen, Kalberchen. Ja, ich möchte direkt angreifen. Ich ziehe mir sogar noch mal 500 Lebenspunkte ab und ziehe dir 6000 ab. One hit. <lacht> ja, das war Bläuger Weißer Tun. <lacht> Pegasus, du hast verloren, Kalber Junge. Und du hast viel mehr als nur dieses Duell verloren. Du hast die einzige Chance zur Rettung deines kleinen Bruders verloren. Du hast ihn fallen gelassen. Aber keine Sorge, mein lieber Freund. Ich erspare dir die Qual der Weiterführung in dieser Welt ohnehin. Pegasus hielt eine leere Karte hoch. Zetto, was ist das? 
Pegasus, es ist das endgültige Schicksal deiner Seele, Seto Kaiba. Maximilian Pegasus erfasste Kaibas Seele mit seinem Millenniumsauge und fing sie in der leeren Karte. Pegasus hatte nun Setos Kaibas, Mokobas und Yugis Großvaters Seelen. Willkommen in deinem neuen Zuhause, ein Ort der Einsamkeit und Abgeschiedenheit. Ah, die Kaiba-Brüder, eine in jeder meiner Hand. Aber auch wenn eure Karten so nah sind, sind eure Seelen noch nie weiter auseinander gewesen. So, das war Champion vs. Schöpfer. So, in der morgigen Folge gibt es dann Kampf um die Seelen. Auch das ist wieder ein DLC, das sieht man hier an dem gelben. Und da kommt noch einiges auf uns zu. Also, schaltet wieder ein. Und bis dann.